அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றும் ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனை அம்பலப்படுத்துவதற்கு நாம் தயாரங்கு நீங்கள் தயாரா ஆம் ஜெய்ஃபி இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிப்பீடம் ஏறிய அந்த காலம் தொட்டு இந்த அரசாங்கம் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது அதில் முக்கியமாக இலங்கை நாட்டினுடைய சொத்துக்கள் வழங்கல் என்பவன வேறு நாடுகளுக்கு விற்கப்படுகின்றமை தொடர்பில் மக்கள் மத்தியில் பாரிய சர்ச்சை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆம் ஜெஃப்ரி குறிப்பாக தற்போதைய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிபீடம் ஏறிய நாள் முதல் இதுவரையான கால பகுதியில் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தின் வசம் இருக்கக்கூடிய பாரியளவான சொத்துக்கள் மற்றும் வழங்களை ஏனைய நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வது அல்லது தனியார் மயப்படுத்துவது தொடர்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஜெஃப்ரி குறிப்பாக இவ்வாறு நாட்டின் சொத்துக்கள் வழங்கல் தனியார் மயப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் ஊடகங்களாகிய நாம் அது குறித்து அரசாங்கத்திற்கு பல்வேறு அழுத்தங்களை வழங்கியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக சொத்துக்களை தனியார் மயப்படுத்துவதனூடாக ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள் குறித்து ஊடகங்கள் வாயிலாக நாம் தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றோம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் நாட்டு மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் குறித்தும் நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் அரசாங்கத்திற்கு அதிக பங்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு முன்னணி நட்சத்திர ஹோட்டல்களை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை தற்போது முன்னெடுக்கப்படுகின்ற விடயம் தற்போது அம்பலமாக இருக்கிறது எனக்கு பின்னால் உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த விளம்பரம் இது ஹில்டன் கலாம்போ கொழும்பு கோட்டையில் அமைந்திருக்கிறது இது கிராண்ட் ஹாட் கொழும்பு ஹோட்டல் இந்த இரண்டு பாரிய நட்சத்திர ஹோட்டல்களும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு பாரிய பங்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு ஹோட்டல்கள் இந்த ஹோட்டல்களை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை தான் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக ஜெஃப்ரி இது தற்போது இந்த இது தொடர்பான செய்தி வெளியாகி இருந்தாலும் கூட இது தொடர்பில் நீண்ட காலமாக அரசாங்கத்திற்குள் பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இது குறித்து அரசாங்கம் ஏற்கனவே தீர்மானித்துதான் தற்போது திடீரென இது குறித்து அறிவித்தலை அதாவது கொழும்பு பங்கு சந்தையில் ஒரு குழு நியமித்து இந்த ஹோட்டல்களை விற்பனை செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பதாக இடம்பெற்று வருகிறது ஆனால் இந்த விளம்பரத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இதில் ஆர்வம் இருக்கின்றவர்கள் எதிர்வரும் முப்பத்தோராம் தேதி அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு முன்னர் இதனை வாங்க வேண்டும் அல்லது இது தொடர்பாக தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இறுதி தேதியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஜெஃப்ரி இது தற்போது வெளிவந்திருந்தாலும் கூட இது தொடர்பான அமைச்சரவை பத்திரம் ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இது தொடர்பான அமைச்சரவை பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அந்த அமைச்சரவை பத்திரத்தில் குறிப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு நன்மை பயக்காத அல்லது வருமானங்களை குறைவாக பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை தனியார் மயப்படுத்துவ செயற்திட்டத்தின் ஊடாக இந்த ஹோட்டல்களை தற்போது தனியார் மயப்படுத்துவதற்கு தீர்மானம் எடுத்திருப்பதாக இந்த அமைச்சரவை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு முன்னர் இந்த ஹோட்டல்களை வாங்குவதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று பத்தொன்பதாம் தேதி இன்னும் பன்னிரண்டு நாட்கள் இருக்கிறது பன்னிரண்டு நாட்கள் என்று சொல்லும் போது அதில் ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து பார்த்தால் ஏழு நாட்கள் இருக்கிறது இவ்வாறு பாரிய இரண்டு ஹோட்டல்களை ஏழு நாட்களில் முதலீடு செய்து அல்லது கொள்வனவு செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி அனைவர் மத்தியிலும் எழுகிறது குறிப்பாக ஜெஃப்ரி நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியும் ஏதேனும் ஒரு சிறிய பொருளை விற்பனை செய்வதற்கு கூட ஏழு நாட்கள் சட்ட ரீதியாக விற்பனை செய்வதற்கு ஏழு நாட்கள் என்பது மிகவும் குறைவான நாட்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாட்டிற்கு பாரிய அளவு வருமானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நட்சத்திர ஹோட்டல்களை இவ்வாறு தனியார் மயப்படுத்துவதற்கு எவ்வாறு சாத்தியம் என்பது தற்போது பெரும் கேள்வியாக எழுந்திருக்கின்றது நீங்கள் இந்த சட்டம் தொடர்பாக பேசும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரம் ரத்னம் வெளியிட்ட கருத்து ஆம் ஜெஃப்ரி இந்த ஹோட்டல்களை தனியார் மயப்படுத்துவது தொடர்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரம ரத்ன கடந்த ஒன்பதாம் திகதி சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார் அதாவது இந்த ஹோட்டல்களை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்திருப்பதாகவும் இது குறித்த சட்ட நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்திருந்த போதிலும் அதற்கு ஆறு மாதங்கள் தேவை என தெரிவித்திருக்கின்றார் அவ்வாறு சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு ராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரம ரத்ன தெரிவித்திருந்தாலும் கூட கடந்த ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து இன்று பத்து நாட்கள் தான் ஆகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பத்து நாட்களுக்குள் இதனை விற்பனை செய்வதற்கான அறிவித்தல் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுவும் எதிர்வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு முன்னர் இது தொடர்பில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே யாருக்கோ ஒரு பெரிய ஒரு புள்ளிக்கு இந்த விடயத்தை தனியார் மயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு 
ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு தெளிவாகிறது எனவே இந்த நாட்டினுடைய தலைவர் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு இந்த விடயத்தை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் ஜனாதிபதி அவர்களே இது உங்களுடைய கவனத்திற்கு